匆匆，数年，留恋，流年，背水一战，决心似当年，想要忘记的历历在目，想要成全的艰辛前缘。纷纷扰扰，回首几年，眼泪终于倒流回从前。想要留住指缝中的时间，想要飞翔在天空偏远。就这么走着，盼着，念着。就这么等着，爱着，看着，我们的季节在岁月中变迁。就这么爱着，恨着，念着，就这么烦着，喝着，痛着，我们的季节在岁月中变迁。妈，这个事情的情况我都跟您如实的说了，反正你打我也行，骂我也行，就是千万别激动就行，你别激动就行。贺志超，你小的时候多诚实啊，你怎么现在长大了还学着骗人说谎了？你好好反思反思吧。反思个头！你我不知道你俩是一伙的呀。姐，那您话也不能这么说呀。那我年纪小，涉世未深，我什么都不知道，是何志超骗我呀！你，你们俩都给我跪下！跪下，跪下，跪下！你，我问你，你姑娘多大了？三十五。什么时候结的婚啊？差不多两个月。那她又是什么时候怀的孕呢？刚怀没多久。哎呦，哎呦我的天！姐，妈，妈，哎呦，你靠着点，靠着点，哎呦，靠着点。姐，姐您没事吧？别激动，别激动，妈。那你又是什么时候知道的？我一周前，嗯，一个月前。我学习压力实在太大了，我真的记不住了，姐，我真没想骗你。妈，不关他的事儿。那那为什么又要离婚了呢？啊，那女方家家是怎么说的？那个，他们家之前一直不知道。他们家也不知道，你还骗他们家？你你气死我了！不是妈，不是不是，你别激动，别激动，别激动，别激动。我是说之前一直不知道，现在知道了，现在知道了。何志超，你就不能一口气把话说完呢？姐，谁让你们俩坐着啊？都给我再跪下！好啊，那会儿我给你打电话啊，你你就说何志超啊，不是在那个加班的路上，就是在去夜校的路上，合着他是住你姑娘家，是不是啊？啊，还有，还有上回啊，你们俩做什么什么小品？是不是也在试探我呀？啊，不是吧？还好啊，这个何志超、何美莲，你们你们俩真是何家的两大杰出人才啊！哎，你们是不是觉得我身体不好，想欺负我是不是？妈妈，没有姐，我就是因为你身体不好，我不敢告诉你，我怕刺激到你。你还你还骗我？我养你那么大，我教你骗人了吗？还有你，你也合着伙一块帮着他来骗我，是不是？我。我年纪大了，我能挨打了。我我我妈打打就消气了，没事，你打吧，妈。姐，照片呢？照片？什么照片？那姑娘的照片拿出来给我看呀！啊，有有有。三十五了，他，嗯。
看着还行，挺少女。男孩女孩啊？哦，不知道，现在 B 超也查不出来。那那我怎么买衣服呀？我。妈，你这是，你这是同意了？那那我不能放着我的亲孙子，我不认吧？我这件事情在理论上是错的啊，但是但是在情理上吧，也算是好的。这这儿媳妇儿啊，我认了。我姐认了。刚刚好像是说认了。真的假的？我姐这么容易就认了？我们下周大概在那个地方演出，然后呢，观众大概在那片区域，怎么样？摄像机的话，应该在那儿，这地方可以吧？嗯，思南，你思南，嗯，你说的演出就在这儿？对啊，下周购物节人超级多。那你自己演吧，我演不了。哎，不是浩洋，你干什么？不是，怎么了？他冷静点儿。冷静？这还冷静个屁呀、啊！你自己问问他。你还记不记得当时跟我们怎么说的？你说签了公司之后会帮我们推上节目，可现在呢，不是这个购物节就是那个直播，推哥是这么推的吗？一次两次也就算了，这都几回了，还有要帮我们录一批，我们连个录音棚的影子都没见到，还有说好的要给我们找专业的制作人呢，让我们上直播也就算了，可好歹找点跟音乐相关的直播让我们上吧，那我们凭什么给别人当购物主播呀？这要让别人知道了，那我们以后在圈里怎么混啊？思南，你们公司不是说让我们上节目吗？就是这购物节吗？我公司确实答应咱们上节目，但是首先我们要积累乐迷呀、啊，之后上节目也有基础。每个舞台不论大小，对我们来说都是机会。你思南，你说的这是真心话吗？你是这个乐队的主唱，也是这个乐队的组建者，你忘了你当时跟我还有老杨怎么说的了吗？我没忘。但是为了目的，有的时候必须妥协。你想要妥协是吧？那你去当网红，这不更容易火吗？你自从签了这什么破公司，你来排练，排练过几次？你答应的编曲现在做出来了吗？浩洋，哎，你要干嘛呀你？我问你，你新设备钱哪来的？我们做排练时钱哪来的？你干嘛非要这么极端呀？思南，老徐。思南这么做，也是为了咱们乐队的发展。哎，你别在这儿和稀泥。那行，那咱们举手表决吧。我反对。你们呢？我弃权。为什么？我觉得你俩说的都有道理。那行，就说你了。老杨，你觉得呢？行，我算是明白了。那你们玩吧。哎，老徐，咱们四个是一个团队的，还分什么你的我的呀？今天晚上还有演出呢，咱们乐队好不容易发展到今天，别因为这点事儿生气，把正事儿给耽误了。思南，思南，购物节的事儿，要不然咱先缓缓吧。我去跟公司说一说。好了啊，都别生气了，回去准备演出吧。走了，走了。走了哎呀，站住了，走了。别生气了，别生气了啊。你好，伟志。您好，那个快请进吧。好
你这房子看着挺老的，但布置的还真挺温馨的啊。对，这个是我妈妈的老房子了。我小时候就在院里长大，现在住习惯了，也舍不得搬了。啊，嗯。不过这个孩子大了，到时候住这儿还是有点挤呀、啊。不过没关系的，到时候我们去中介看一看啊，换一个大的，简的事儿不用考虑啊。嗯。啊，我姐姐这风格，你习惯就好。啊姐，该说正事儿了啊、哦！你跟志超的事儿呢，我都知道了，都是他不对啊！你说我要早点知道的话，我早就过来看你了，何必要等到现在你们吵了架了我才过来？对不住啊！啊、哦，您别这么说，那个其实我跟志超、啊啊……对了，你吃叶酸了吗？哦，吃了，一直在吃。那就好，还有啊，多吃点维生素，多吃点好的，别怕胖。你说，你怀个孕啊，就够不容易了，想吃什么好的就吃什么好的，听见没有啊？啊，对了，我忘了自我介绍了，我呢是开美容院的，哎，我那什么仪器都有，都是最先进的，那产后护理做得好着呢。等到时候你到我那儿去，我保证让你恢复的跟产前一模一样。哦，对了。我给你看看我的美容院啊，特别好。姐姐啊，又跑题了。行，到时候我再给你看啊。伟珍啊，我知道你跟志超呢是为留学的事儿吵的架。哎呀，我觉得你挺不容易的，为了志超的前途，你跑前跑后的，一般的女人真做不到。我挺佩服你的。但是，我对这个姐弟恋呢，真的是不太看好。这个男人呢，心智不太成熟，自信也不够雄厚，两人一时冲动啊，结了婚，到时候哪天那个男人不高兴了，他走了，那对女人的伤害，真的是一辈子的。不瞒你说，我跟志超他爸，就是一个特别不好的例子。啊，不过你放心，至少跟他爸完全是不一样的。他现在完完全全的已经做好准备，做一个好丈夫、好爸爸了。只是他处理事情的方式啊，还是不够成熟。嗯，姐，啊，按流程该拍卡。哎呦，你看我我把这事给忘了。哎，拿着啊。您这是什么意思呢？哦、啊。你你千万别误会啊！这是我作为孩子的奶奶给孩子的。哎呀，我知道你现在啊需要花钱，哎，你就拿着这卡啊，去去买什么都行，什么买包包呀，哎，想吃什么好的就吃什么，不用考虑钱啊。<笑>那陈媳妇，你就收下吧。上次我来这儿拍的是假卡，这次我姐来拍的可就是真卡了。哎，收下吧啊。您的心意我领了。但是这钱我真的不能要，我自己挣的不多，但是我也一定会想尽办法给孩子提供最好的。这样吧，以后我有需要用到钱的地方，我一定会找您的，这样您能理解吗？这钱您拿着。行，那你以后有什么需要一定要跟我说啊。哎，对了，嗯，那过一段时间你看。咱们两家人坐在一起吃个饭，我做东啊，啊，你看你们俩现在吵架是吵架，但是毕竟还是一家人嘛。伟珍，咱这离婚的事儿，能不能就别再提了啊？你看你还这么年轻，我也不老，哎，到时候让志超啊管你妈叫妈。你管我叫姐啊？你说我一下子就多了一个儿媳妇儿，还多了一个妹妹，我该多开心呢，是不是？<笑>既然您这么说了，那我也表个态。志超这个留学呢，他必须得去。嗯，您给我一点时间，我一定会想办法说服他。好，这段时间啊，志超啊是吃不好睡不好，他长那么大呀、啊。我头一回见到这样，你们事儿啊，就管到这儿了啊。不过呢，你一定要听我一句话，好好的保护你的身体。志超他，我回去以后替你啊，好好的收拾他，你放心吧啊。
我回来了。哎，你今天没课啊？下午课。啊。吃饭了吗？没呢。我正好煮了点馄饨，来吃点。行。妈，我爸和我奶奶出去遛弯去了。啊。吃吧。没睡好啊？怎么了？这是无精打采的，跟谁吵架啦？说话呀！没事嘛，有事我也能解决啊。是不是担心这个月的分成不给你了？算你记性好，少不了你的啊。吃吧，我干活去了。嗯。好了，正好饺子刚出锅，来吃。老李超，啊，你不问问今天我们俩聊的怎么样啊？那我还用问啊？我妈都出马了，肯定是搞定了，对吗？伟真的，我见了。这姑娘呢，挺通情达理的啊，我们俩呢聊的也挺好。嗯，但是吧，你出不出国，还有你们俩。这离不离婚呢？这事我就不管了啊！你们俩就自己看着办，啊！好，知道了吗？嗯。你别在这儿跟我嗯嗯嗯的啊，何美莲。嗯。再说说你的事儿了。姐，说我，我有什么要说的？我问你啊，你来经纬是干什么的？来艺考啊。哦，你还知道你是来艺考的啊？哎呦，你啊，整天啊就操心你那个外甥这点事儿了。文化课呢？你的文化课怎么样了？姐，我学着呢。什么学着呢？昨天我说你房间啊，发现那卷子的数学都考不及格，就这么着，以后你怎么考好的学校啊？我问你。嗯，那不是最近一直在忙着操心何志超的事儿吗？啊、uh, ，我那不及格的成绩背后都是对我大外甥的关爱，我以后一定好好学习。对对对，妈，他最近一直操心我那事儿呢。你放心，我之后看着他学习。嗯，文化课特别重要，知道吗？好。嗯嗯嗯嗯，你们俩现在还会互相包庇了是吧？挺好。不敢不敢不敢不敢。何美莲，我跟你说啊，从现在开始你就管好你自己。嗯。葛志超。嗯。一会儿啊，给你媳妇儿送一份饺子过去。好，现在吃饭。好，尝尝啊。哎，我听说人事部门要找咱部门聊裁员的事儿，有点慌啊。聊什么呢？聊裁员的事儿呢？慌什么呀？不用慌，每年都聊。今年不一样。咱公司今年效益不行，听说肯定要裁员。咱哥几个可都是合同工，这把就悬了。我跟你们比不了啊，我这还得养俩儿子呢。这要是给我裁了，下个月房贷我都没着落。不可能。我听说，你爸跟我们领导关系很好啊，要不你给打听打听？我爸都内退了，打听什么呀？打听不着。不是你这内退了，也得有路子吧？你们就把心放肚子里吧。啊，铁子，说的果然没错啊！这次调整没我的事儿。你看我说什么来着？心情一场啊。一句一句，他们叫你呢。最近两年、啊，受大环境的影响，公司也做了战略调整，决定呢适当的裁减人员
，我们大概的了解了一下每个人的工作内容，你准备准备，交接吧。感谢你这几年的付出。青青啊，怎么说了？他能有事儿吗？哪年猜也猜不到他呀。状态不对呀、啊，这。怎么跟你说的？说句话呀。这说啥了？给说说成这样啊？演戏就没劲了啊！不是有事你跟哥几个说。姐。姐。叫我、啊。嗯。我们正开会呢，你怎么老晃神啊？没有啊，说。你今天是怎么了？怎么脸色这么差？嗯，是不是不太舒服啊？没有。那个，你让何志超把那个素材给我送过来，我再看一遍。你说谁？小薇。你刚才说的是何志超。我没说何志超。那我怎么可能会听错呢？是不是？他说的是不是何志超？嗯。啊，对对对。我听错了，我听错了啊！子珍，我知道你在家呢。我给你带了饺子过来，我妈包的，猪肉酸菜馅的，特好吃，你尝尝。我记得你之前说，怀孕的时候特别想吃辣的。我这趟出来有点太急了，没带辣椒。我们家那个厨房第二个柜子里有瓶辣椒酱，你一会儿蘸上啊。啊，那个，我饺子在路上稍微有点凉了，你一会儿用微波炉上再热一下，啊，别吃凉了。你也别吃太多，你吃不了的话可以可以放冰箱里，然后。这么多今天，其实我就是想跟你说，几天没见你了，我挺想你的，雨珍，我是真的想不通，咱们俩经历了那么多，现在好不容易家人们都知道，你干嘛非要跟我离婚呢？那行，我把饺子放门口了，你记得吃啊。我走了。啊哎，爸，哎哎，俊，你这是在哪儿呢？怎么这么晚还没回家呢
加班呢。怎么是没听说你有什么加班啊？是啊，这破单位今儿不知道明儿的事儿。你你在什么什么时候？你在加到什么时候？你这个。你跟我妈早点休息吧。啊，别等我了。行，你别别别加太晚了，你这忙不忙不完，你这挪到明天啊。啊服务员，服务员，您好，需要点什么？帮我来一杯阿贝。我哥来了，我去陪一下。你们先走吧。行。哟，哥哥来了，我们去哪？实在不好意思，先生，您刚才点的酒没有了，您换一个可以吗？那来什么都行，有酒就行。你给我换什么茶？啊，好。哥，哥哥好，哥哥好。啊，这都是你哥们儿啊？嗯，没有。来，一起坐，一起喝点。哎，不喝了，不喝了，哥，我们先走了，你们继续喝。嗯，行，那咱们下回再聊。哥，哥哥再见，思南再见，思南，拜拜拜拜。来，坐，坐。你怎么跑这儿来了？我演出呢，哥。刚刚那是我乐队成员。啊？刚才那歌，你唱的？啊。这我老弟可以呀、啊，认可我了，歌唱的不错啊。一个人来啊，哥。嗯。有心事儿。有什么事儿你跟我说，跟别人不能说的，跟亲弟弟还不能说呀。这么跟你说吧，你哥呀，今儿没工作了。以前呢，他们说我是废人。今天，你哥正式的成为了一个废人。我还以为多大点事儿呢，没工作嘛，哥还得再找。没了哎，工作没了，还有酒呢。行，你别喝了，我自己喝吧。你小孩别喝酒了。这怎么一股水味儿啊？这个。楠楠，我羡慕你啊，比你们一家哈，二叔二婶儿还支持你。你还有你的兴趣爱好。你还能用你这兴趣爱好赚钱？你哥完了，废了。你没有哥，你怎么是废人呢？哎，这些年呢，都都看不清自己了。你今天中肯一点，跟你哥说，你哥到底是个什么样的人呢？小东西、啊。你瞎扯什么蛋？你上去唱歌去啊！啊，你给我唱一个那个《你把酒灌醉》啊！你跟谁叫小东西呢？啊，你把我灌醉，你把酒灌醉，酒把你灌醉吧！那干你屁事啊！啊，他又不是小东西什么，大歌星、啊，大明星啊！哎，大明星，你给我签个名，我给你小费。来来来，啊，大明星，我来给你签名。来来坐。肯定是上刘红艳那儿加班去了，那点出息
。哎，你真有本事，你把刘凤燕弄过来啊！你真没本事，你就干脆你就在那儿，你别回来啊！合法夫妻俩人弄的，现在跟偷情似的，干嘛？给谁看呢？给我扎针啊？我给打一个。哎呀，行了，你别打了。打。哎呀，你拿过来。我问问他。来来，你冲谁呢？这是。你别给孩子，孩子压力本来就够大的了。你这没完没了，那施家这孩子能受得了吗？这要听你的话，你这这这红艳那边不高兴，他听红艳的，你这边还生气，你说这孩子夹在这中间，你你让他自己解决吧。那么大了，都都奔三十了，你什么事儿你都要操心去管。有一句名言说的特别好啊，时间就是最好的老师，交给老师办就完了。老师下班了，交给什么老师办呢？大学毕业都六七年了，老师怎么那么累呀、啊？闲练的他什么都管，管一辈子啊？还有一句名言说的更好，嗯，就说什么呢？嗯，人和人之间，嗯，什么呀？人和人，茶呀，收藏啦。哎，唐唐唐唐唐，你呀，刚才就不应该拦着我，你就应该让我好好教育教育他。你看他那个嘴脸，我就怕你把人打出个好歹，我还得赔医药费。还赔医药费，你就应该跟我一起教育他。你也知道，我从小到大就没打过架，你，我妈也管我管得紧。哎，我还挺羡慕你的哥。你说你们家三口，不管什么时候，那，都乐乐呵呵的。我还羡慕你呢。二叔二婶儿。你想干嘛，他们都支持你。我骂我爸，只有一件事支持我，就是生孩子。哎，你是不是饿了？有点饿。那咱俩吃点夜宵去。行，走，走，高点。嗯，哎，我小心小心。你怎么还在被窝躺着呢？哎呦，你这一屋子酒气哟！你喝了一瓶啊你？啊？妈，你今天怎么不敲门呢？我裸睡不都看着了？你怎么着？你还怕你妈看你裸睡？你都是我生的，你快起来吧，七点二十了，一会儿上班晚了。嗯。这孩子真是，早餐妈都弄好了，搁桌上了。嗯。别拖延症，这孩子，妈。您起床了吗？我早饭做好了。妈，您起床了吗？赶紧跟，赶紧先吃饭。你你们吃吧，我不吃了。你在这老不吃饭不行啊！不吃了，跟我爸吃吧，走了。你必须得说说他了。昨晚上喝了一瓶白酒，为什么喝这么多酒啊？你还不明白吗？还还不知道吗？还在说，我说有什么用啊？我说也没用，我说也不好使啊。不是你什么意思啊？合着他喝酒是因为我？我没说，是说因为你。你不是天天说他吗？我说我怎么管？哎，倪伟民，你是当爸爸的。
，这么大儿子了，早就不听妈的了，早就嫌妈啰嗦了，养不教，父之过。哎，你就一点不管。我想说的时候，你就不让我说话吗？赖我，我没说赖你。错了，哎，现在开始啊，你说，我不管，我不管，你管。你看看你，我就我一说点什么吧，然后你就这样小伙子，你找谁啊？我去三零二，我是他家女婿。三零二是不是那个大姐呀、啊？她今天早上被救护车拉走了。啊？去哪个医院了？就是附近的三院，离这儿不远。谢谢你啊，大姐。哎，不客气。妈，我给您买了点午饭，起来吃点吧。哦，我一会儿再吃。化验结果出来了吗？嗯，应该出来了吧。我一会儿去问一下医生。其实啊，我没什么事儿，可能昨天晚上没睡好，是血糖低了。嗯，那也得看医生怎么说啊。嗯，那要不我放这，您待会儿吃。哎，先放这儿。来，嗯。那我先去找医生问问什么情况。嗯、去吧。嗯。沈静，你好。啊，你好。嗯，就想问一下您，呃，孙庆芬的检查结果出来了吗？啊，检查结果已经出来了。嗯。造成晕倒的原因呢，是脑梗塞。脑梗塞？严重吗？啊，从这个检查结果上来看呢，不严重。患者之前有过高血压吗？没有。不过从这个 CT 上显示呢，患者有甲状腺的结节,节，可能不太好。这个结节,节呢，有癌变的可能。建议到门诊做进一步的检查，做一个活检穿刺。癌癌变啊大夫怎么说呢？你怎么来了？我在楼下碰到邻居了，说妈晕倒了，送这儿来了，我就跑过来了。过来。怎么说的呀？医生说，妈有甲状腺癌变的可能性。确诊了吗？还没有。让我们做进一步检查。燕儿，你先别着急，肯定会没事儿的。那个，有什么需要排队的，我去跑，你先陪着妈，这给我。别着急啊。医生怎么说？啊，没什么事儿，就是做几个检查，没什么大事儿。啊，哎妈，您怎么没吃午饭啊？来，我问你。不想吃，没胃口，胳膊特别疼。哦，那我给您捏捏。行，哎，是这吧？那个，倪俊来了。哎，倪俊来了，在哪儿呢？嗯，他去办那个检查的事儿了。啊，为了这事儿，我还特别做了一个市场调研。现在这个国内呀、啊，呃，普遍有一种那叫人口的呃人口这个老龄化。哦，对对对
，就是人口老龄化啊。这说明什么呀？这个老人呢是越来越多了。这老人，这兜口有钱呢，我们可以这个老人兜口的钱呢。这年轻人他有什么钱呀？能有几个子儿啊？没错，王总，您说的有一定道理。而且从长远来看，我们这个项目的投资回报比还是很可观的。哎，对对对，说到这个投资回报比啊。我得说两句，我发现你们俩这个这经商的头脑啊，还得要变一变。你就说这个，你们制定这个收费标准了吧？这何年何月这么干下去才能把本收回来呀、啊？保守的说，那最少都得七八年，啊，这种事儿我可不干啊。王总，呃，情况是这样，我们这个养老行业呢，本身它就属于一个长线投资，您做过市场调研，这点，我相信您肯定是知道的。我可不听你说这个啊！我是投资人，我要的是回报。你们制定这个收费标准啊，绝对不行。如果我投资，最起码在现在的这个收费标准上面，再追加百分之十五，甚至百分之二十。百分之十五，这可不是一个小数。如果这样算下来的话。这价格，恐怕和很多保险公司开发的高端养老项目，价格基本上差不多了。我们养老院周边的那些老人，恐怕很难承受了。你看看，你看看，就因为有你这种思想在作祟，做起生意来，你说你不亏钱，谁亏钱呢？你请我去投资去升级，啊，无非就是把那养老院升级成豪华敬老院呗，对吧？我是投资人。我投资就要见成效，啊，这本来就是一个赚钱的生意。既然是赚钱的生意，老人公寓那些老头老太太们，咱们赚不到他们的钱，咱们可以赚别人的钱嘛，啊，把握机会，在最短的时间内给我一个最完美的答复，我等着你们消息啊。今天就聊到这儿，你们慢用，啊，哎，别起来了，啊，不，不用送，不用送，再见，王总，再见。换个地儿，我请你喝一杯。
心不断真诚，不追问答案，心底。